Bien, hola, buenas tardes compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de las modalidades de gobierno municipal. En este caso voy a ocupar un documento, el cual en estos momentos lo estaré eh, proyectando y que, eh, pues bueno, entre otras cosas va a contener diferentes tipos de modelos de gobierno municipal. He de decir lo siguiente, falta todavía uno, eh, del cual también se habla eh, actualmente de acuerdo a los estándares de la OCDE y tiene que ver con las modal modalidades de gobierno abierto. En este sentido, eh, veremos todavía eh, lo que resulta del documento y sobre eso estaremos analizando las siguientes posturas. Pero bueno, en este caso eh, tendremos lo siguiente y vamos a la primera parte, modelos de gobierno municipal. Y vamos a ir uno por uno, en realidad son cuatro los que versa este documento, eh, pero muy probablemente veamos el quinto. Y vamos a ver la primera parte, dice, la organización del gobierno, una pieza clave del buen funcionamiento municipal. Y esa es la primera forma de gobierno, la organización y el buen funcionamiento municipal. Fíjense lo que dice este documento. Hoy en día, cada vez eh, existe eh, mayor eh, énfasis en la necesidad de mejorar las administraciones, ¿no? Y aquí haré un paréntesis. Sin duda alguna, eh, y como lo hemos venido manifestando durante todo el curso, el gobierno como tal es la mejor herramienta que, que se puede ocupar eh, para... Eh, eh, para, eh, para gobernar eh, a nivel federal, ¿no? El gobierno municipal es el primer contacto con la parte ciudadana. Entonces, la organización, el bien funcionamiento, el buen funcionamiento es indispensable en toda administración. Y, de hecho, creo que esa es una de las demandas, de alguna manera, que se ha hecho pues, desde la parte eh, fundamental, que es la parte ciudadana. Fíjense, los ciudadanos reclaman unas instituciones que funcionen mejor, que presten mejores servicios y de forma más eficiente, que sean más amables y sensibles a los ciudadanos que en definitiva se adecuan más a sus necesidades y utilicen de la mejor forma posible el dinero que se dedica para ello. Y esto ¿no? tiene que ver precisamente con, con, le, con lo que abordábamos en la clase anterior. ¿no? Es decir, el propio gobierno municipal tiene la capacidad de adquirir recursos para administrarlos dentro de su, dentro de su gobierno. Sin embargo, eh, estas, eh, esto es eh, una, o esto en realidad es, una de las cosas eh, por medio de las cuales se tiene eh, un, un mayor énfasis en, ese, en esa parte, en ese sentido. Es una de las cosas que más eh, o con mayor frecuencia se está eh, generando esta participación. Ahora, la, la ciudadanía como tal siempre va a estar eh, vigilante de lo que hagan los gobiernos municipales, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que más se reclama en este caso del buen funcionamiento es el trato. Los funcionarios que están dentro de la administración municipal, en muchas ocasiones, lejos de tener un buen trato con la ciudadanía, eh, tienen un maltrato, son prepotentes, son, bueno, en fin, muchas otras cosas más que están generando constantemente eh, conflictos o problemáticas en este en ese sentido. Y es por eso que eh, en este modelo, pues, es indispensable que los propios eh, funcionarios sean altamente tolerantes eh, para poder, eh, en este caso, atender a cualquier tipo de persona, porque al final de cuentas las personas acuden a tramitar eh, lo que sea conducente en su gobierno municipal y pues al menos lo que quieren es que le reciban eh, cordialmente, a lo mejor no, no, con, no con fiestas, ¿no? Eh, por así llamarlo, pero sí de manera cordial. Hola, hola, ¿no? Buen día, buen día. Eh, no vamos, no en este tono de pues allá hágalo, ya a ver cómo le hacen, ¿no? Es decir, si acudo ante ti es porque tú eres la autoridad y porque tú eres el que vas a tener la, eh, la eh, solución a mi problemática que os estoy presentando. Cuando se habla de modernizarlas es que se está pensando en disponer de unas administra administraciones más eficientes, más ágiles, más adecuadas para los ciudadanos. También se está pensando en unas administraciones en las que el personal que trabaja de forma creativa en dar soluciones a los problemas en las que el personal se esfuerza en atender am amablemente a los ciudadanos, donde existe una identificación con los objetos de la organización y un orgullo de trabajar en ello. Para conseguir hacer realidad estos designos es necesario pensar y actuar en las administraciones públicas como se está haciendo en otras organizaciones. Se tiene que definir con claridad los objetivos que se quieren seguir, se tiene que adecuar la estructura, la organización de las políticas definidas, se tiene que realizar eh, una política de recursos humanos que tenga en cuenta las necesidades y potencialidades 
del personal que trabaja ahí, que tienen que diseñar las políticas y los servicios desde una lógica de marketing y se debe mejorar y aumentar la comunicación de los ciudadanos. Que eso también es, es algo importante, los enlaces municipales con la ciudadanía. Ahora, en el caso de las políticas y objetivos, he aquí lo que veíamos la sesión pasada. Vamos a ver qué pasa en la página de, del ayuntamiento. Vamos a poner aquí... Eh, eh, en esta página que revisamos en la sesión anterior, la, el marco normativo aplicable, eh, es la página del ayuntamiento. Vamos a ver si podemos encontrar los objetivos de esta administración municipal para verificar al menos que nuestro gobierno esté actuando en ese sentido. Nuevas obligaciones de transparencia, información, información fiscal, normativa de alineamientos, versión ciudadana, datos personales, no. Fíjense, esto es bueno que lo estemos analizando. Al menos en nuestra página oficial del municipio en donde nos encontramos, no viene nada acerca de los objetivos del municipio. Y vean, eso sí es bastante triste, porque al final de cuentas, eh, con el objeto de la transparencia, es que se nombren eh, los objetivos que pretende lograr esta administración. Vamos a darle inicio y vamos a ver si logramos encontrar algo. Y no, comisiones, trámites y servicios. Y no. Es decir, no encontramos cuáles son los objetivos de esta administración. Y si en realidad, eh, pues, irrumpe eh, con la teoría que estamos revisando, ¿no? Es decir, al menos nuestro municipio no cumple con esta normatividad de, de hacerte público qué es lo que pretende lograr dentro de esta administración. Una cosa es que lo digan. Y probablemente una cosa también diferente es que salgan y hagan videos y manifiesten. Pero otra cosa muy distinta es que en los lugares oficiales, en los sitios oficiales, se dé a conocer esta información al público en general. Y bueno, al menos ya lo vimos que en nuestro caso no se cumple. Ahora, fíjense bien lo que dice. Todas estas actividades tienen que llevarse a cabo para disponer a administraciones que funcionen de forma más eficaz y eficiente. Pero el elemento clave por el que se tiene que empezar la reforma de administraciones es por la organización del gobierno ya que sin un gobierno fuerte y organizado no se puede comprender ninguna acción de cambio ni reforma de administración. Es habitual en nuestro país que no se piense demasiado en la organización del gobierno municipal. Normalmente se decide repartir las distintas competencias entre los miembros de las listas sin dedicar suficiente tiempo a analizar si esta es la forma más adecuada de organizar al gobierno y si el resultado es el más satisfactorio para las personas involucradas. Este hecho acostumbra a comportar que al poco tiempo surcan conflictos en el equipo de gobierno, porque no se ha dado la respuesta a las expectativas generales generadas, es fácil que hayan concejales a disgusto de sus responsabilidades, que estas no sean de su agrado, por ellos no se consideran competentes para llevarlas a cabo, o porque requieren más dedicación en las que puedan asumir, o porque no respetan su vida privada, la política es demasiado dura y poco gratificante, y en este caso yo les diré eh, qué es lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro municipio, ¿no? ¿Existen problemáticas? Sí. ¿Conflictos dentro del mismo equipo de trabajo? La respuesta es sí. A pesar de que yo no trabajo dentro del ayuntamiento, eh, es público, es público, ¿no? Por diferentes notas digitales e impresas, que dentro del ayuntamiento o del cabildo, los regidores, hay un grupo de regidores que no tienen como una muy buena relación con la presidenta municipal. Entonces, si estamos hablando del buen funcionamiento, ¿qué va a pasar? Lejos de que esa administración vaya hacia adelante, o de que al menos sea diplomático o intente ser diplomático para eh, poder llevar a cabo este, las, eh, eh, las diferentes cuestiones, lo que estamos viendo en, este, pues en ese sentido es que este, eh, no pasa. ¿no? Imagínense que en las sesiones de cabildo, o al menos en lo que está eh, sucediendo eh, en esta administración, pues los regidores se ponen a pelear con la presidenta municipal y lejos de lanzar acuerdos, con mejoras para la ciudadanía en la capital de Puebla, pues están generando conflictos. Entonces, esto es precisamente de lo que habla eh, el enlace del funcionamiento y de la organización. No es posible que tengas estos problemas que eviten el avance ¿no? de, de política pública o bien de obra pública o bien de decisiones públicas en gobiernos municipales que tiendan a favorecer la propia vida o la vida ciudadana de los sujetos. En este caso no se cumple y es por eso que estamos ante una eh, fuerte... Eh, generación de problemáticas eh, eh, municipales. Ahora, fíjense, en un equipo de esta situación las energías se concentran en gestionar la crisis interna y no en gobernar la institución, y es precisamente lo que yo estoy platicando en el caso de Puebla, ¿no? Lejos de que se pongan y enfoquen en los problemas de la ciudad, lo que está sucediendo 
es que el conflicto interno entre regidores y presidenta municipal ha generado que muchas de las decisiones que se tenían que haber tomado desde hace mucho tiempo no se estén tomando y se esté aplazando y el problema es que esta administración se queda sin tiempo para poder gobernar. Entonces, he ahí bien, y precisamente sobre eso habla, es decir, el entorpecimiento por los conflictos internos no ayuda a la gobernabilidad que se trata o que se pretende lograr en los gobiernos municipales de esta, de esta parte. Ahora, fíjense lo que dice. Otra función de cualquier gobierno y también del gobierno municipal es dirigir la organización de cumplir los objetivos previstos en la máxima eficiencia. Tiene que dirigir el personal de la administración, mejorar el rendimiento de los recursos humanos, tiene que conseguir, en definitiva, una organización que obtenga resultados establecidos. Entonces, eh, aquí también he de manifestar algo porque eh, los objetivos establecidos los, los pone cada administración. No hay como tal un objetivo establecido dentro de la propia constitución del Estado de Puebla. No, no hay, no existe. Ni, ni incluso eh, los objetivos como tal en, en otros estados eh, es raro verlo. Pero... Pero lo que sí tiene que ver es que el gobierno, de acuerdo a lo que haya manifestado que pretende cumplir, lo cumpla. Y es por eso que eh, hay una problemática en este sentido. ¿Por qué? Porque de alguna forma una cosa es lo que hacen las autoridades y otra cosa es el aspecto social, lo que logras ver, ¿no? Entonces, a lo mejor si las expectativas o los objetivos del, del gobierno no eran tan altos, lo mejor era no prometer tanto dentro pues, de las propias campañas electorales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la ciudadanía? Te juzgan con lo que ya prometiste dentro de la campaña. Y si cuando llegas al poder te percatas que eso es prácticamente imposible, la ciudadanía, lejos de que te acepte, te va a generar cierto rechazo de manera inmediata. Entonces, ahí es donde, desde ahí se empieza a manejar el tema de los objetivos, la buena comunicación social y, por otro lado, la comunicación que se está generando en, en varios sistemas. Ahora, esa es una realidad, vamos, eh, es necesario que de alguna forma los modelos eh, vayan interactuando entre sí a efecto de que permitan la gobernabilidad eh, de, con, mayor, con mayor frecuencia. La verdad es que este, muy pocos gobiernos eh, logran... Eh, obtener un funcionamiento correcto, pero, pero de alguna manera estos gobiernos eh, deben de tener eh, la facultad de, de dirimir los conflictos eh, personales para poner frente o frente a ellos el Estado de Derecho y sobre todo eh, eh, la parte que tiene que ver con, eh, eh, con eh, los buenos funcionamientos. Entonces, es una especie de, de responsabilidad tripartita, ¿no? En realidad, el buen funcionamiento, porque no solamente es el gobierno, esa es la parte central, pero de manera indirecta también vas a encontrar a eh, la propia ciudadanía, porque al final de cuentas, no hay mejor juez que la propia ciudadanía, ella es la que te va a llevar a cabo el juzgamiento o prejuzgamiento de algunas actividades en este sistema. Entonces, es muy importante, pero muy importante, que, que de alguna manera eh, encuentres ¿no? eh, eh, la, la, la forma de que el propio municipio, siendo la cabeza este, el presidente municipal, logre tener en cuenta sus objetivos claros y sobre todo que actúe en base a esos objetivos y principios que se establecieron desde la propia campaña electoral. De lo contrario o de no ser así, esto es cada vez más problemático y esto va a generar que las propias eh, eh, ciudadanías, en lugar de que vayan mejorando, eh, pues vayan eh, en realidad, este, eh, vamos, eh, eh, deteriorándose entre ellas, este... Y que no se logre el objetivo, que en este caso, pues es el mejor gobierno para la propia ciudadanía que vive en alguna circunscripción eh, determinada. Eso es algo fundamental hoy en día y es por eso que se debe de eh, tomar muchísimo en cuenta eh, a efecto de eh, tener eh, con plena identificación cuáles son los objetos que se van a estar persiguiendo dentro, dentro del propio ayuntamiento y por qué se va a trabajar. Porque no solamente es sobre lo que quieres, ¿no? sino, sino sobre qué vas a trabajar para poder alcanzar ese tipo de, ese tipo de, 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 de funcionamiento pues, de manera correcta.
Bienvenidos a Yucat, un lugar donde aprenderás conceptos que no te han dado en el colegio, pero que te pueden servir de mucho en tu día a día. En este vídeo vamos a explicarte cómo funciona un ayuntamiento y cuáles son sus órganos principales. Te diremos primero qué significa y qué es un ayuntamiento, los servicios que ofrece, cómo se eligen sus miembros, la forma de trabajo que tiene, los recursos humanos de que dispone y los servicios prestados. Y empezamos, sin más dilación, por su definición. Un ayuntamiento es una organización territorial básica que se encarga de administrar un pueblo o una ciudad. Organización porque persigue un fin para lograr metas u objetivos. Territorial porque está ubicada dentro de un territorio físico. Básica porque es la estructura organizativa política más pequeña existente en el Estado español. Y administrar porque organiza la economía de este territorio. Todos los pueblos y ciudades necesitan servicios para poder funcionar, como por ejemplo el alcantarillado, los parques, las bibliotecas, los hospitales, alumbrado, etc. Y para hacer estas cosas se necesita dinero, que se consigue mediante los impuestos de todos los habitantes del municipio. Y todo este dinero recaudado lo administran unas personas, que son elegidas por todos los vecinos y que reciben el nombre de concejales. En este segundo apartado vas a conocer cómo se votan y eligen a los miembros de un ayuntamiento, que son, al fin de la postre, quienes van a administrar esta cantidad de dinero y te van a representar como ciudadano. ¿Y quién tiene derecho a elegirlos? Pues todos los habitantes empadronados en el municipio mayores de 18 años mediante votación. Por eso es muy importante ser empadronado donde resides habitualmente. La votación de los concejales se realiza cada cuatro años por medio de elecciones. A estas elecciones se presentan varios grupos políticos con ideas diferentes sobre lo que hacer con ese dinero. Ahora, esto es algo fundamental. Eh, y vean, vean lo siguiente. Um, hablando sobre acerca del funcionamiento, eh, la verdad es que de acuerdo a las leyes electorales que se establecen en los diferentes estados de la República, al menos en el caso de Puebla, hay representantes o, 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 o regidores que entran por el número que alcanzan las votaciones de los diferentes partidos políticos, a manera de que sea un órgano colegiado quien esté gobernando, no solamente que la cabeza la tenga un solo partido. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, aquí en Puebla ganó una presidenta municipal, eh, ¿qué pasa con los regidores? Hay del PRI, hay panistas, hay de Morena también, porque precisamente lo que se hace es generar este órgano colegiado de acuerdo a los resultados de la última elección. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, si al final de cuentas no tienes la misma afinidad política, lo que sí vas a tratar de generar pues son, son acuerdos, ¿no? estos acuerdos que eh, pues eh, versan sobre el mejor funcionamiento de las cosas. Y bueno, eh, por otro lado, eh, que eh, pues los propios eh, gobiernos municipales acojan eh, la diplomacia como forma de gobierno. Es decir, si hay diferencias al menos durante lo que estemos en este cargo público, no las haremos notar, no serán visibles y eso generará que podamos no tener contiendas, a lo mejor de manera eh, temporal, ¿no? eh, pero eh, ayudará mucho a el, el perfecto funcionamiento del gobierno. Ahora, otro de los modelos es el modelo tradicional predemocrático. Fíjense, el modelo tradicional predemocrático era la forma de organización predominante en los ayuntamientos de los años 50 y hasta la última etapa del franquismo. En esta época los ayuntamientos tenían unas competencias y actividades muy reducidas y no se les pedía que fuesen organizaciones ejecutivas, ya que su papel fundamental era el de policía administrativa realizando funciones básicas de control. La prestación de los servicios era muy reducida y no existía la necesidad ni la responsabilidad de realizar políticas. Los ayuntamientos realizaban control de obras, dando licencias urbanísticas, control de venta de alimentos, controlando madereros, y para realizar estas funciones no se requería una maquinaria ejecutiva, era suficiente con disponer una de una burocracia que hiciese bien las cosas tardándose del tiempo en que tardase o costara lo que costara. En, en ese contexto, eh, un ayuntamiento no necesitaba relacionarse con los ciudadanos, ya que estos eran, por un lado, un mercado cautivo de los pocos servicios que prestaban y, por otro lado, no tenían poder de eh, elección de los cargos públicos. Por lo tanto, el gobierno municipal no tenía ninguna precisión hacia la ejecutividad administrativa. Actualmente, este gobierno, esta, esta parte de, de, de forma de gobierno ya no, porque sí hay facultades administrativas. Eh, dentro de, incluso de los propios gobiernos existen direcciones, ¿no? tanto administrativas como incluso jurídicas que pueden llevar a cabo eh, procedimientos seguidos en forma de juicio. Ahora, fíjense, otro rasgo característico del modelo tradicional de predemocrático es que las relaciones entre los políticos 
administradores son elementales, es decir, estas basadas en una jerarquía que no busca la dirección ejecutiva ni conseguir resultados sin el ejercicio autónomo de las funciones de cada nivel, que esto es algo muy importante, es decir, eh, aquí no se trata si tú eres del PAN, o si tú eres del PRI, o si tú eres del PRD, o si eres de Morena, no se trata. De lo que se trata es que si estás en un cargo público, ejecutes el trabajo conforme a la ley y en base a tus facultades, a fin de colaborar con las diferentes instituciones con las cuales estás trabajando, pero dentro siempre del de marco de tus competencias, no rebasando estas. El problema aquí en, en los buenos funcionamientos es que también muchos de los gobiernos que vienen en coalición o que, bueno, de alguna manera se hacen como que una mezcla de diferentes partidos, eh, se ponen como trabas, ¿no? O se inventan problemas, que eso también es una de las conductas, pues, muy recurrentes, que no debería de ser, pero que sí pasa, este, para, pues, no colaborar con las diferentes eh, organizaciones dentro del propio ayuntamiento. Entonces, eso lejos de que ayude, disgusta, ¿no? El, el, la cuestión diplomática es fundamental. El trato digno, respetuoso, es de alguna forma, lo mejor que se puede generar. Ahora, tenemos el tercer modelo, el modelo ministerial. La democracia y las primeras elecciones municipales de 1979 produjeron dos cambios que afectaron el modelo de organización y de administración local diseñada en los años 50. El primero cambió en que los ayuntamientos empiezan a hacer administraciones con objetivos políticos, es decir, ya no solamente soy ayudante del gobierno estatal o ya no solamente soy ayudante del gobierno federal, sino que ahora debo de tener objetivos que pretendo lograr durante la administración no es nada más de que, bueno, voy a estar aquí y, bueno, este, hasta ahí, ¿no? Sino es de qué es lo que pretendo lograr, hacia dónde quiero encaminar al municipio, qué es lo que quiero para el municipio y cómo voy a lograr estas cosas que quiero para el tema municipal. Y es algo que de alguna forma muy pocos ayuntamientos se plantean. La mayoría como que se preocupa, eh, en primera cuenta, en llegar, ¿no? Y una vez que ya están dentro, en revisar qué es lo que van a hacer para ir o tratar de mejorar. Y a veces eso es un error. Tú ya debes de tener antes ¿no? de que estés en el puesto o el lugar un plan de trabajo que simplemente vas a adecuar a las realidades de las cuales tú te vayas a enfrentar en tu gobierno. Fíjense. El segundo cambio se introduce en la democracia en que los políticos son elegidos por sus ciudadanos para cumplir la lista de acciones que prometen en los programas electorales. Los políticos ya no se limitan a tener una ficción básicamente representativa sino que, que intentan obtener resultados de la maquinaria que heredan, una maquinaria basada y acostumbrada en otras afinidades. Estos dos hechos, los objetivos políticos y la extracción democrática de los políticos, introducen cambios importantes en los ayuntamientos. Grandes durante la primera legislatura y en la segunda generalizaron que en la mayoría de los ayuntamientos medianos, en esto se adoptará un modelo organizativo copiado de la administración del Estado, que se llamará modelo ministerial. El modelo ministerial basado en la presencia física de los concejales, que en este caso son los regidores, en la administración se caracteriza porque reparten las funciones al ayuntamiento por áreas temáticas entre los concejales del equipo de gobierno sin diferencias de estatus o jerarquías entre ellos, que era precisamente lo que yo les decía hace un momento, cómo es que iban a dividirse. Y vamos a borrar esto para que se den una idea cómo está. Entonces, si yo tengo aquí un presidente municipal... Este presidente municipal va a estar al frente o al centro, pero vamos a tener esta división. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor vamos a poner regidor 1, medio ambiente. Regidor 2, seguridad. Regidor 3, a lo mejor no es seguridad, pero sí tiene que ver con gobierno. Regidor 4, educación, es decir, regidor 5, ¿no? A lo mejor. Cultura, es decir... Pueden darse diferentes situaciones, pero aquí lo importante es que no todo lo tiene que hacer el presidente municipal. O sea, él es la cabeza, sí, porque él ha sido electo mediante voto popular, pero no quiere decir que él va a hacer todo, ¿no? O sea, de alguna manera se puede ayudar de todos estos 
para generar el modelo que él pretende lograr. Entonces, eso es algo fundamental dentro del, del modelo eh, municipal que estamos, que estamos visualizando. O sea, el modelo ministerial te dice, no es posible que haga, hagan todo, ¿no? O sea, debe de haber como jerarquías, debe de haber divisiones, y ahí precisamente es donde hace la diferencia. Por ejemplo, en este documento que es básicamente del continente europeo, habla acerca de los concejales. Aquí en, en, en México no hay concejales, simplemente son regidores, ellos que llevan eh, una, una tarea asignada de lo que pretenden hacer y cómo es que lo van a hacer y así es como se van a estar llevando a cabo las actuaciones. Ahora, todo ello en referencia a funciones como res, la responsable del área. Como miembro del equipo de gobierno también se espera de él que tome parte de las decisiones de gobierno, lo cual implica estar informado y tener opinión sobre temas que no son de su especialidad. Habitualmente eso quiere decir asistir a reuniones interminables donde alguno o todos los concejales exponen su tema y después de una larga y técnica explicación piden a los otros miembros del equipo su apoyo. La respuesta más común es su aceptación pasiva que no compromete a nada porque nadie se siente implicado en el tema o la decisión sobre la cual no tiene suficiente información ni tiempo para reflexionar. Para el concejal que ha aportado el tema es frustrante se siente solo y poco apoyado, que esto es básicamente que existe una coordinación entre todos, independientemente a qué grupo político pertenecen, cuál es la fuerza que en este caso van a estar representando, todos deben de tener una relación directa con el presidente municipal, es decir, están interconectados todos. Es fundamental en las tareas municipales, tú no puedes hablar eh, de un mejor gobierno cuando estás actuando de manera separada, siempre tienes que estar en constante, eh, pues en constante colaboración con las demás partes. Y esto es básicamente este, eh, esta forma de gobierno. Fíjense, otro cambio se va a producir en los ayuntamientos, que va a ser la pérdida del poder del secretario y del interventor. En muchos casos eran verdaderos frenos a los intentos de modernizar las administración. Estos dos máximos funcionarios tuvieron que optar por reconvertirse en directores municipales o bien por asumir una disminución importante de su poder. Los políticos, gracias a su perseverancia y dedicación, consiguieron ciertas modernizaciones a la administración, pero de pronto empezaron a aparecer con otras consecuencias. El, pro el problema ¿no? se hace más grave cuando no solo se espera que un concejal sea experto en el tema, sino que también tiene que tener habilidades para relacionarse. Y aquí viene la segunda parte de los regidores. ¿no? Es decir, incluso del propio presidente municipal. No solo es que estés en el puesto, ni tampoco no solo depende que eh, la gente te haya votado por ti, Depende también de cómo te relaciones dentro del ámbito, este, del ámbito político y jurídico, dentro del ambiente municipal, porque te tocará hacer acuerdos con gobierno del estado y te tocará hacer eh, acuerdos con eh, gobierno estatal y eso en muchas ocasiones puede generar conflictos. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Ya que puse eh, el caso de Puebla, por ejemplo, aquí la presidenta municipal, lejos de que logre relacionarse de manera correcta, eh, tiene un problema de relacionarse, tiene un enfrentamiento muy fuerte con el actual gobernador y lejos de que exista coordinación entre los dos niveles de gobierno, existe una confrontación brutal entre estos y esto ha estado generando, entre otras cosas, eh, que eh, pues eh, se estén dando contiendas ¿no? eh, o se estén interponiendo problemas entre lo que debería en realidad de ser una colaboración entre niveles de gobierno. Entonces, eso es muy importante, la relación. Bueno, yo, un presidente municipal, para a lo mejor tener mejor relación, va a pedir apoyo a lo mejor a otro gobierno municipal, puede ir a otro estado de la república, pero siempre voy a pedir colaboración. Si yo me llevo mal con las personas, si yo no tengo trato, si a lo mejor soy prepotente, si soy, eh, vamos, eh, eh, una persona eh, que no me gusta a lo mejor relacionarse, eh, lejos de que obtenga beneficios para el municipio al cual estoy representando, voy a tener perjuicios, y eso en realidad no se trata, de eso no se trata dentro de la propia administración. Como consecuencia de estas tensiones y por el hecho de que los concejales tienen que concentrarse en obtener resultados en su área, y dado que no suele haber su planificación global en la, en, en la política del ayuntamiento, se pierde bastante el sentido de equipo. Cada concejal lucha por conseguir más recursos para su área sin tener en cuenta las necesidades de los demás, ya que no existe una planificación global de esas necesidades. De hecho, quien consigue más recursos es quien sabe negociar o pactar mejor, no quien más los necesita. Que eso, es algo, eso es algo muy importante. Es decir, no se trata aquí de ver incluso quién es más inteligente, ¿no? O quién sabe más, ¿no? No, de eso no se trata. Simplemente es, ok, vamos a ver si podemos generar una negociación. Y recordamos que la negociación, para poder generar una negociación o un pacto, un convenio, primero lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Tengo que adquirir obligaciones, pero también voy a transferir. 
Y si sé negociar, tengo que ganar algunas cosas, pero también tengo que estar dispuesto a perder otras. Entonces, en eso consiste la negociación. Si yo solamente voy a manifestar que esto es lo que yo quiero, en realidad no te conviene. Y no te conviene porque eso genera, este, entre, otras, entre otras situaciones, eh, que eh, lejos de poder hacer una negociación es, es prácticamente una imposición. Entonces, eso lo que va a generar con las demás personas, en lugar de generar confianza, son desacuerdos, ¿no? Y eso en realidad nunca va a ayudar a los gobiernos municipales. Entonces, no se trata de, de ver quién puede más, ¿no? O quién sabe más. Se trata de generar acuerdos o negociaciones que tengan eh, una especie eh, de beneficios en esta, en esta parte. Ahora, la capacidad argumentativa y negociativa es fundamental, ¿no? Vamos... Eh, eh, nadie puede hoy sobrevivir si no llegas a negociar. Es una eh, cualidad este, que se debe de, de explotar uh, en todos los ámbitos. No, no, por, el, no por el hecho de que, de que, pues de que en realidad eh, 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 pertenezcas a un sistema de gobierno, quiere decir que, que, no, que no vas a... Este, pues que no vas a negociar, es más, para todo vas a negociar. Eh, se, se trata de generar acuerdos, pues no de generar competencia o no de generar contiendas. Hola, somos... Una de las escuelas más famosas de negociación es el programa de negociación de la Universidad de Harvard. Ellos en Harvard utilizan un método pues, que se ha hecho francamente popular, que se ha hecho pues, eh, muy eh, famoso, por decirlo así, que han caracterizado como la negociación basada en principios. La negociación basada en principios que tiene cuatro grandes pilares que quisiera comentar con ustedes. La negociación basada en principios que se desarrolló en la Universidad de Harvard dice que para negociar de una manera eh, positiva, de una manera adecuada, en primer lugar tenemos que separar a los problemas de, de las personas. Es decir, vamos a negociar sobre un problema, vamos a negociar sobre una cuestión específica y concreta, pero no involucremos nuestra percepción personal de la otra parte, los las filias o las fobias que podríamos tener, porque eso nos va a perjudicar al momento de estar negociando. Lo que necesitamos hacer es centrarnos en el problema. Muchas veces uno quisiera estar negociando solo con personas que nos caen bien, solo con personas educadas, razonables, que atienden a razones, que, que son muy sensibles a lo que nosotros le planteamos, etc. Esto es una fantasía. No existe tal cosa en el mundo real, o por lo menos no existe en todos los casos. La verdad es que en muchos procesos de negociación nos enfrentamos con personas que no atienden razones, que es difícil de hacer que nos escuchen, que no siempre son sensibles hacia nuestros planteamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, un primer paso, dicen los expertos de Harvard, y yo creo que tienen toda la razón, es separar a las personas de los problemas. Un segundo elemento de esta negociación basada en principios tiene que ver con enfocarnos en nuestros intereses. Esto significa que nosotros entremos con un propósito en toda negociación, entremos con un objetivo muy claro que nos fijamos y no vamos a permitir que se nos distraiga de ese objetivo. No vamos a permitir que algunas tretas o algunas, algunos eh, trucos psicológicos nos desconcentren, nos aparten de nuestro objetivo, nos distraigan del propósito que nosotros tenemos en un eh, proceso de negociación. En ese sentido, la negociación basada en principios supone la defensa de nuestros intereses y mucha claridad al definirlos. Un tercer elemento importante de esta técnica de negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con considerar los múltiples intereses que pueden estar presentes en una negociación. Es decir, en el punto anterior habíamos señalado que hay que enfocarnos en nuestros intereses, pero la pregunta importante aquí es la siguiente. ¿Será que nuestros intereses son los únicos relevantes en una negociación? ¿Será que son los únicos que merezcan ser atendidos? Por supuesto que la respuesta es no. Tenemos que ver qué otros intereses, que pueden ser intereses de distinta naturaleza, intereses afectivos, intereses económicos, intereses 
de, de relevancia personal para la otra parte, qué intereses merecen ser atendidos y tomados en cuenta. Muchas veces estos intereses no son, eh, no se pueden observar a simple vista, sino que tenemos que indagar, tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos, porque toda esa información que podamos allegarnos antes de empezar con una negociación nos va a servir precisamente en la mesa de negociación. Ahora bien, el, el cuarto y último fundamento de la negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con la utilización de estándares objetivos. Y esto es muy importante mencionarlo por lo siguiente. Hay quienes piensan de manera equivocada, de manera errónea, que un proceso de negociación es un concurso de voluntades, que es un campeonato, déjenme ser muy coloquial en esto, a veces hasta de necedades, a ver quién puede más, a ver quién aguanta más en una negociación, a ver quién se desespera primero. La verdad es que esta es una mala negociación. Es una negociación que más bien se apoya en la fuerza o en la terquedad o en lo irrazonable de las partes. Sin embargo, en la Universidad de Harvard nos recomiendan más bien acudir no a lo que nosotros deseamos o queremos o, o incluso soñamos, sino a estándares objetivos que nos pudieran llegar um, a dar buen resultado en una negociación. ¿Cuáles son los estándares objetivos que nosotros podemos encontrar para guiarnos en, en estas técnicas de negociación? Pueden ser cosas como, por ejemplo, precio de mercado. Es decir, no vamos a, no vamos a pedir por un bien un precio que a nosotros pues, satisfaga nuestras fantasías o, o nuestras necesidades de corto, mediano y largo plazo, sino que vamos a ver cuánto cueste ese bien en el mercado, en cuánto se está vendiendo un bien o un servicio semejante en eh, la plaza en la que nosotros nos estemos desempeñando o estemos negociando. Segundo criterio objetivo, el costo. Es raro que una empresa o un proveedor de servicios pues venda sus productos o, o, o contrate sus servicios por debajo del costo. Normalmente las personas pues trabajan con el objetivo de tener un beneficio. Por tanto, el costo sería un elemento a tomar en cuenta también. Nadie puede aceptar unos términos de negociación que lo lleven a admitir precios que estén por debajo del costo. En tercer lugar, otro criterio objetivo puede ser la tradición. Podemos nosotros apelar en un proceso de negociación a lo que tradicionalmente se ha hecho. Piensen en una negociación salarial. Si un sindicato de pronto pide un aumento salarial, salarial de, desorbitado, desproporcionado, podemos nosotros en la mesa de negociación contestar diciendo, bueno, la tradición ha sido otra. Normalmente nos hemos apegado, por ejemplo, a criterios eh, inflacionarios. Hemos tomado en cuenta el índice nacional de precios al consumidor que periódicamente da a conocer el Banco de México, etcétera, etcétera. Esa también, ese también puede ser un criterio objetivo que nos guíe en una negociación. Y un cuarto, un cuarto ejemplo de los muchos, naturalmente, que se podrían mencionar, la reciprocidad. Ese también puede ser un criterio objetivo, el hecho de que una de las partes le pueda decir a la otra, bueno, yo ya hice, o yo ya cedí en estos puntos, yo ya eh, modifiqué mi propuesta inicial en esta medida o en este margen, esperaría que tú también fueras razonable y pudieras modificar tu postura original eh, en la misma medida o en una medida parecida o, en fin, eh, atendiendo precisamente estos criterios de reciprocidad. Por tanto, estos son estándares objetivos que nos ayudan mucho a guiar una buena negociación. Bien, entonces, eh, en este caso y como lo estábamos proyectando desde un principio, en realidad, para poder generar una buena técnica de negociación, no, no debes eh, solo anteponer tus intereses. Y es precisamente de lo que se habla, de lo que de lo que muchos no se percatan Créelo. cuando llegan a Tú estar dentro de un sistema gubernamental, que ¿no? Que en este caso es que necesitan tener capacidades de negociación. Esa es una realidad. Tú no puedes llegar a ser un gobernante si no tienes esta capacidad negociativa. No se trata de que, ah, pues ya llegué en el puesto y ahora se tiene que hacer solo y exclusivamente mi voluntad. Porque eso lejos de generar acuerdos te va a generar problemas. De eso no se trata. Por ejemplo, lo que yo les decía, lo que no se está haciendo, por lo menos en esta administración, eh, en el gobierno que estamos generando, eh, en el gobierno que se está generando en la capital poblana, pues es que lejos de que exista una coordinación, pues están existiendo problemas, 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 y esto lejos de ayudar, pues simplemente está entorpeciendo la administración municipal. Y por último, tenemos al modelo jerarquizado. La característica básica del modelo jerarquizado es que se introduce una jerarquía entre los concejales 
del eh, equipo de gobierno, creando la figura del teniente de alcalde con autoridad sobre los demás concejales del mismo equipo. Ese tipo de teniente de alcalde, normalmente dos o tres en el ayuntamiento, son concejales eh, poderosos, más expertos y más potentes, que coinciden y dirigen en el resto de los concejales, que en este caso, y de los directores técnicos que en este caso es dentro de los propios eh, ayuntamientos, este, los propios regidores. También hay que recordar que está el tesorero, que es básicamente él es el que ve el tema de las finanzas municipales. Y por otro lado también está el tema de los síndicos, que ellos básicamente son los representantes del municipio. Este, y bueno, los que van a, a defender al municipio de manera jurídica ante cualquier tipo de procedimiento cual fuere su eh, propia naturaleza. Esta figura se creó para dotar a la organización de más eje, eje, ejecutividad y desde un punto de vista es mejor que los anteriores modelos, ya que se concentran las relaciones con la administración en un número reducido de personas, evitando que 12, que 12 concejales tengan competencias directas con los funcionarios, que en este caso no se va a cumplir esta condición. Ahora bien, no se avanza demasiado en cuanto al tema de la reflexión de equipo y hasta que este modelo continúa el reparto de gobierno en áreas temáticas, que eso era lo que habíamos hablado desde un principio, es decir, no todo lo va a resolver el presidente, tiene que empezar a delegar a las direcciones o a las regidurías para que ellos eh, pues vayan llevando a cabo su trabajo. Los, los concejales en primera, los tenientes eh, de alcalde, los que se llevan a cabo la gestión del día del ayuntamiento, los concejales de segunda quedan un poco fuera de juego, en una posición un poco ambigua con la administración, más de influencia que de otra. Los directores o técnicos que, hab que habían aparecido en el segundo modelo se consolidan incluso aumenta su importancia. Puesto que es de ellos que los que trabaja y delega el teniente de alcalde, este hecho y aumenta la ejecutividad, eh, que también las tensiones por la distribución eh, de poder. Un segundo problema que aparece es que también asume las relaciones eh, con los ciudadanos, los tenientes de alcalde están demasiado concentrados en sus relaciones con la administración para conseguir eh, resultados y los concejales que no tienen competencias no se sienten legitimados para hablar con los ciudadanos, que creen que si no tienen poder de decisión no pueden comprometerse a nada y por lo tanto es mejor no relacionarse con los ciudadanos que siempre piden compromisos, que eso también es algo muy importante. Si tú eres gobernante, lo que más vas a estar adquiriendo son compromisos, es decir, tú no puedes excluirte, no puedes eh, pensar que llegando al poder no vas a tener compromisos, por el contrario, es cuando más compromisos vas a estar eh, teniendo. Y, por otro lado, esa es una de las cosas que eh, pues vas a estar eh, teniendo con mayor frecuencia. Se necesita forzosamente el estar teniendo una capacidad argumentativa, una capacidad eh, 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 de dirección incluso, este, que si bien es cierto eres jerárquicamente mayor o, eres, o perteneces a alguna de las áreas, no quiere decir que seas más o que pretendas ser más que los demás. Se trata aquí simplemente de tener un área eh, completamente este, eh, eh, directa y que, este, pues bueno, eh, por consiguiente, se trata de generar eh, una postura y una eh, funcionalidad eh, que embarga y que genera que la propia autoridad... Eh, eh, respete a las personas como tal, aún y a pesar de que hay puestos inferiores o mayores. El hecho de estar en un gobierno no implica que eres mayor o menor, simplemente eres gobierno y debes tener en este caso la capacidad de poder eh, tener eh, una eh, eh, gestión de respeto mutuo, pero también de respeto a las propias instituciones y jerarquías dentro del propio ayuntamiento. Hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy, nos estaremos viendo en la próxima clase, por mi parte es todo, hasta luego.